మాతో ఎలా ఉండాలో ఒక భార్య అలా ఉంటున్నావా నువ్వు ఒక యంత్రంలాగా ఉంటున్నావు నీకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే అవి నేను నీకు ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చాను నువ్వు ఏది చేయాలనుకుంటే అది చేయమని చెప్పి నేనేది చేయాలనుకుంటాను అలాగే చేస్తాను ఒకసారి బయటకి వెళ్ళి చూడు ఎంత మంది వైఫ్ లు వీడియో కాల్స్ కాల్స్ మెసేజెస్ చేస్తూ ఎంత హెరాస్ చేస్తున్నారు బయట జనాల్ని ఉన్నట్టు నటించా చూస్తుంది సమాజానికి ముందు ఎందుకు నటిస్తున్నావు నీకే క్లారిటీ లేదు నేను ఒక మనిషిని పెళ్లి చేసుకున్నాను రోబోని పెళ్లి చేసుకున్నాను నాకు అర్థం కావట్లేదు ఈ భర్త ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు ఈ రోజు ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు ఆ ఏడు పెనకతల డ్రామా ఉంది అనేటటువంటి నువ్వు పదం వాడటం అన్నది నిజంగా హాస్యాస్పదం అమ్మా సుమన్ టీవీ ప్రెజెంట్స్ అందమైన జీవితం కార్యక్రమానికి స్వాగతం నమస్తే కళ్యాణ్ గారు నమస్తే జయ కళ్యాణ్ గారు అభిరామ్ ఆయన మనకి మెయిల్ చేశారండి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్య ఒక ఇష్యూ ఫార్వర్డ్ గా ఆలోచించే ఒక కపుల్ అనమాట సో ఒకసారి నేను ఆయనతో మాట్లాడతానండి ఫోన్ చేస్తాను మాట్లాడేద్దాము చాలా ఫార్వర్డ్ ఉన్నారు కళ్యాణ్ గారు నేనే షాక్ అయ్యాను ఓ ఇలా కూడా ఉన్నారా ఇలా కూడా ఆలోచిస్తున్నారా అనుకున్నాను యాక్చువల్లీ ఫార్వర్డ్ వల్ల జీవితం బ్యాక్వర్డ్ అవుతూనే ప్రాబ్లం నమస్తే అండి అభిరామ్ గారండి అవునండి నమస్కారం అండి ఎవరండి నేను జయానండి అందమైన జీవితం ప్రోగ్రామ్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను నమస్తే అండి మీరు మెయిల్ చేశారు కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు మనతో నాతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు మీ మెయిల్ సారాంశం ఒక్కసారి డాక్టర్ గారితో చెప్పండి నమస్తే అభిరామ్ గారు నమస్తే సార్ నమస్కారం సార్ ఎక్కడండి ఏ ఊరు మీది నెల్లూరు సార్ మాది నెల్లూరు కొంచెం అబో మిడిల్ క్లాస్ సార్ నేను డిగ్రీ దా చదివాను పెళ్ళయింది సంజయ్ గారికి ఆ టైం అప్పుడు వయసు ఎంత నాది చెప్పండి అంటే మీ ఇద్దరి మధ్య జరిగిన సంఘటన చెప్తే డాక్టర్ గారికి ఇంకొంచెం సులువు అవుతుంది అలాగే మేడం పొద్దున్నే ఆడవాళ్ళంటే ఎలా ఉండాలి ఉండాలి అని ఉంటది కదండి అలా ఏం చేయదండి 
అది నాకు కొంచెం డౌట్ గా ఉంది ఆ అమ్మాయికి ఏదైనా సైకాలజిస్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది అని ఏంటండి ఈ పనులు చేయకపోవడంతో అదేమన్నా సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం ఉందన్న అంత డౌట్ వచ్చేసిందా అని లేకపోతే ఇప్పుడు ఇది మన కల్చర్ కాదు కదా మేడం మానసిక సమస్య అనే యాంగిల్ లో మీరు వెళ్ళబాకండి గాని అది కాదు ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు పెళ్లికి ముందు కొంతవరకైనా మాట్లాడుకున్నారండి అభిప్రాయాలు ఆలోచనలు వ్యక్తిత్వాలు తెలుసుకున్నారా ఎంతవరకు మాట్లాడుకున్నారు ఇది ఇది నా ఉద్దేశం నా ఆలోచన ఇది నాకు రాబోయేటటువంటి భార్య ఈ విధంగా ఉండాలి ఈ విధంగా ఆలోచించాలి వ్యవహరించాలి అనేది ఎంతవరకు మీరిద్దరు మాట్లాడుకున్నారు అది సార్ మాట్లాడు అంటే ఆవిడకి ఇష్టమైతేనే మాట్లాడుతుంది సార్ అది కూడా నువ్వు పెళ్లి రోజు మాత్రం చాలా ఆప్యాయతగా అందరితో బాగా మాట్లాడి సిగ్గుపట్టడం అబ్బో చాలా సాంప్రదాయం అనుకున్నాను సార్ నేను ఆవిడ తర్వాత డే టూ నుంచి ఆవిడ ఏంటో నాకు తెలిసింది అమ్మాయి చాలా ఇండివిజువల్ గా ఇండిపెండెంట్ గా మోడర్న్ గా ముగ్గు వేయకుండా పోనీ వంట చేస్తారండి ఆవిడ వంట కూడా దానికి తనకి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు చేస్తుంది సార్ స్విగ్గీలోనో దేంట్లోనో ఆర్డర్ పెట్టుకుంటుంది నా గురించి ఆలోచించేది ఏం లేదు సార్ నీకు ఆకలి అయితే నువ్వు తిను ఆకలైతే నువ్వు తిను సో అంటే నేను నేను వండి పెట్టినప్పుడు నేను తినంగా మిగిలి అక్కడ పెట్టేసిపోతా నీకు ఆల్రెడీ నువ్వు తిన్నట్టు మాకు ప్రాబ్లం బయట మోడర్న్ అయితే పర్లేదు ఇంట్లో కూడా మోడర్న్ కాదండి ఇప్పుడు మరి మీ గురించి ఏమంటది ఆవిడ నా నా లెక్క ప్రకారం నువ్వు రా నీ లెక్క ప్రకారం నేను రానంటదా అలా కాదు సార్ దానికి డిమాండ్స్ ఏమి ఉండవు సార్ నీ ఇష్ట ప్రకారం నువ్వు ఉండు నా ఇష్ట ప్రకారం నువ్వు ఉండక్కర్లేదు రైట్ ఓకే ఇంకా మీ ఇంకా మర్యాదలు ఇవన్నీ అండి మీ కుటుంబ సభ్యులుగా ఆవిడ ఇచ్చేటటువంటి మర్యాదలు సార్ మా మొన్న మా అమ్మ నాన్న మా తమ్ముడు వీళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళని ఏ ఇంటికి వస్తే ఏ ఆడవాళ్ళైనా కూడా పలకరించే కాస్త అత్తయ్య మామయ్య ఎలా ఉన్నారని పలకరించాలక్కదా సార్ ఏం పలకరించదు సార్ హాయ్ అంటది అంతే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు సార్ పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కొంచెం ఇవన్నీ అంటే మనకి వినేటప్పుడు ఏ ఆడపిల్లైనా ఇలాంటి మాటలు ఉంటే అదేంటి అనిపిస్తుంది కానీ ప్రాక్టికల్ గా కొన్ని కొన్ని పాటించాలి కదా కళ్యాణ్ గారు పిలుస్తుంది ఒకవేళ నీకు అంత అభిమానంగా ఉంటే నువ్వు అంత అల్ట్రా మోడల్ ఉండాలంటే మన ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు అనుకో ఒరే అని నాకేం ప్రాబ్లం లేదు అమ్మ నాన్న ఎవరు బంధువులు వచ్చినప్పుడు ఫ్రెండ్స్ వచ్చినప్పుడు ఒరే అని పిలిస్తే వాళ్ళ ముందు నాకు పొరుగు ఉంటుంది కదా కదండి ఆ ఒరే అనేటటువంటిది ఏంటి దురుద్దేశంతోనా కోపంలోనా లేదంటే ప్రేమతోనే అని చెప్తుంది ప్రేమతోనే కానీ వేరే వాళ్ళ ముందు అంటాం అనేది మీకు నచ్చదు అయినా కానీ ఆవిడ వేరే వాళ్ళ ముందే అంటది ఒరే అని మరి ఆవిడతో డిస్కస్ చేస్తారా మీరు ఎప్పుడైనా అండి డిస్కస్ చేస్తే విందు మేడం అసలు పట్టించుకోదు అంటే ఇక్కడ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోవటం అనే ఉద్దేశం కాదేమో బహుశా ఏంటంటే తన ఆవిడకి అది ఊత పదం అయి ఉండొచ్చు లేదంటే అది చాలా క్యాజువల్ వర్డ్ అయి ఉండొచ్చు ఏ వయసు ఉన్న వాళ్ళన్నా వయసులో పెద్ద ఉన్న అంత ప్రేమ చూపిస్తున్నాను అన్నప్పుడు ఒరే బదులు ఏదో బుజ్జి కన్నో నాన్నో బంగారం చిన్నో అవి అవి ఉన్నాయి కదా సార్ అవి వాడవచ్చు కదా అదేలేండి ఏం వాడాలో మనం చెప్పలేం లేండి గానీ ఏం వాడకూడదు అని అయితే మాత్రం మనం చెప్పచ్చు ఏమంటారు ఇప్పుడు ఇంతకు మీ ఉద్దేశం ఏంటి ఎందుకు మాకు కాల్ చేశారు ఇప్పుడు ఆవిడ్ని మోడర్న్ నుంచి అండర్ మోడర్న్ చేయమంటారా ఏమంటారు కొంచెం ఆవిడ్ని కౌన్సిలింగ్ చేసి చేసి కొంచెం మామూలు మనిషిని లాగా చేయండి సార్ ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి ఒక అంశం మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది వ్యక్తిత్వ పరంగా ఒక మిస్ మ్యాచ్ కల్చర్స్ పరంగా మిస్ మ్యాచ్ పెరిగినటువంటి వాతావరణ పరంగా మిస్ మ్యాచ్ మీరు ముందు పెళ్లి చేసుకోకముందే నేనెవరు నువ్వెవరు నీ అభిప్రాయం ఏంటి నా అభిప్రాయం ఏంటి మన ఇద్దరికి మ్యాచ్ అవుతుందా అనేది ముందు చేసుకోవాల్సింది ఇప్పుడు మీరు తర్వాత చేస్తున్నారు అంతే మరి మాట్లాడదామా ఒక్కసారి ఆవిడతో అండి అభిరామ్ గారు ఒక మాట చెప్పండి ఇట్లా అందమైన జీవితం డాక్టర్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు ఉన్నారు అని చెప్పి అప్పుడు కనెక్ట్ చేయండి ఆవిడకి కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు అది నీ గురించి చిన్న ప్రాబ్లం ఉందని సార్ చెప్పాను నా గురించి కొంచెం అది ఆ డాక్టర్ గారితో మాట్లాడతా అదేంటంటే ఫ్రేమ్ చేయలేకపోతున్నారు ఆ ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం అనే పదంలోనే పెద్ద ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఎవరికి ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు నాకైతే అనిపించట్లేదు అతను ఏంటంటే అతను బేసిక్ గా ఏమంటారంటే మీ పెళ్ళి అయ్యి ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఆరు సంవత్సరాలు అయింది 
ఈ ఆరు సంవత్సరాల్లో ఏంటంటే మా ఇద్దరి యొక్క ఆలోచన శైలి కానీ వ్యక్తిత్వాలు కానీ అభిప్రాయాలు కానీ ఇవి కలవట్లేదు ఆవిడ కొద్దిగా ఇండివిజువల్గా ఇండిపెండెంట్గా ఉంటాను అని తన ఉద్దేశము నేనేంటంటే కొద్దిగా ఇంకా సాంప్రదాయ పద్ధతిగా పా పాతకాలపు వ్యవహారాలు ఆలోచనలు ఇలాంటివి కావాలని నేను కోరుకుంటూ ఉంటాను కొద్దిగా ఆవిడకి ఏమైనా ప్రాబ్లమా అంటే కనుక కాదు కాదు సార్ ఆవిడకి ఏం ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు ఇది భిన్నమైనటువంటి స్వరాలు అని అన్నాను సో దాంతో అతను కొద్దిగా ఇబ్బంది పడుతున్నారంట సో మీ ఇద్దరి మధ్యన ఒక సఖ్యత కుదరటానికి ఒక విధమైనటువంటి ప్రయాణం సాఫీగా ముందుకెళ్ళటానికి మీరు కొంతవరకు మారితే అతను కూడా చాలా వరకు మారటానికి ఇష్టపడుతున్నారమ్మా చెప్పండి చెప్పండి మీరు ఎందుకు హ్యాపీగా లేరో చెప్పాలి అభిరామ్ గారు సార్ ఇప్పుడు మామూలు ఆడవాళ్ళు అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు భార్య అంటే ఆడవాళ్ళు అంటే ఎలా ఉంటారు సార్ మామూలుగా పొద్దున్నే లేచి ఇల్లు జుమ్ముకొని ముగ్గేసి ఇవన్నీ చేస్తారు కదా సార్ కాదు నేను ముగ్గేయడం నీకు పెద్ద సమస్య ఏమాత్రం పనమ్మ వేస్తుంది కదా నేనే వేయాలని ఏంటి ఇదొక పైసాకి కారణమా ఏంటి కాదు సంజయ్ నీకు అర్థం కావటం లేదు ఏంటంటే అది మామూలు ఇంట్లో ఉండే భార్య భర్త అన్యోన్యంగా ఉండాలి ఒకరి పనులు ఒకరు పంచుకోవాలి ఒకరు చెయ్యాలి అలాగా ఉండటం లేదు నువ్వు నా పని నా ఇష్టం నీ పని నీ ఇష్టం నువ్వు నన్ను ఫోర్స్ చేయడానికి లేదు నేను నిన్ను ఫోర్స్ చేయడానికి లేదు అంటున్నావు కదా నీకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే అవి నేను నీకు ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చాను నువ్వు ఏది చేయాలనుకుంటే అది చేయమని చెప్పి నేను ఏది చేయాలనుకుంటాను అలాగే చేస్తాను ఓకే ఇక్కడ నేను వేరే వైఫ్ లాగా ఇప్పుడు బయట ఉన్న వైఫ్ లాగా నువ్వు నాతో ఉండాలి నువ్వు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నేను చెప్పిందే చెయ్యాలి నువ్వు నా కోసం రావాలి నువ్వు ఆఫీస్ నుంచి ఎన్నింటికి వస్తున్నావు నువ్వు ఏం తిన్నావు నేను చెప్పిందే నువ్వు తినాలి నువ్వు నన్ను బయటకు తీసుకెళ్లాలి నాకు చీరలు కుట్టించాలి జాకెట్లు కుట్టించాలి అని ఏ రోజు నేను నిన్ను అడగలేదు నీ సర్కిల్ లో నేను నిమిషాలు నా సర్కిల్ లో నేను ఉంటాను అంటున్నాను నీకు ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఎక్కడ ఉంది హ్యాపీగా ఉంటున్నావు నువ్వు ఏం చేసుకుంటున్నావు నేను ఏం చేసుకుంటున్నాను ఇంకా నీకు ప్రాబ్లం ఏంటి అది కాదు సంధ్య ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి సిక్స్ ఇయర్స్ దాకా కావస్తుంది పిల్లలు లేరు ఏ రోజైనా నాతో సఖ్యతగా ఉన్నావా నువ్వు పిల్లలు లేరు అంటే పుట్టినప్పుడు కొడతారు అర్జెన్సీ అంటే ఏంటి సంధ్య ఇప్పుడు నువ్వు అసలు భర్తతో ఎలా ఉండాలో ఒక భార్య అలా ఉంటున్నావా నువ్వు ఒక యంత్రం లాగా ఉంటున్నావు యంత్రం లాగా అది నువ్వు కంఫర్ట్ గా నువ్వు అనుకుంటున్నావు సంధ్య ఇప్పుడు మన ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు నీ మీద ప్రేమ నీ ప్రేమ ఉంది నీ మీద ప్రేమ ఉంది ఊరే అని పిలుస్తే పిలుచుకోవచ్చు మన ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు బంధువులు వచ్చినప్పుడు కూడా నువ్వు ఊరే అంటే ఎలాగ నన్ను వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవుతారు వీడు భార్య వీడికి అసలు ఇదే ఈడు లేదు గౌరవం ఈడు లేదు అంటారు కదా అవి నువ్వు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాల్సిన విషయం ఇది నేను నిన్ను రా అని ముద్దుగా పిలుస్తున్నాను అది నువ్వు ఎందుకు తీసుకోలేకపోతున్నావు బయట బతుకుతావు నువ్వు మన ఇద్దరు రిలేషన్ ఏంటో మనకు తెలుసు పోస్టర్లు అయ్యాతారు లేదు ముద్దుగా పిలవాలంటే బంగారం చిన్ని బుజ్జి ఉన్నాయి కదా వాళ్ళ ముందు నువ్వు ఇండివిడ్యువల్ గా ఉన్నప్పుడు నన్ను పిలుచుకో నేను కాదని లేదు సంజయ్ నేను కొద్దిగా ఇప్పుడు ఇంటరప్ట్ అవ్వచ్చా కొద్దిగా ఇక్కడ ఏంటంటే అతను అతను కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో కంప్లీట్ గా ఒక మ్యారేజ్ గురించి కానీ వచ్చేటటువంటి భార్య ఎలా ఉండాలి ఎలా వ్యవహరించాలి అనేటటువంటిది కంప్లీట్ గా మీరు చెప్పే దానికి కాంట్రాస్టింగ్ గా ఉంది మీరేంటంటే కంఫర్ట్ అంటున్నారు ఫ్రీడమ్ అంటున్నారు స్వేచ్ఛ అంటున్నారు నీ జీవితం నీది నా జీవితం నాది అంటున్నారు అతనికి అంత అది అతను కంఫర్ట్ అనుకోవట్లేదు అది అతను ఫ్రీడమ్ అనుకోవట్లేదు ఎవరికి వాళ్ళుగా బతికేటట్టు అదే నేను ఎవరు ప్రాబ్లము అని అనట్లేదమ్మా ఇది ఇద్దరికి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లము ఇద్దరు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నంలో అవతల వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉందా లేదంటే నాకే ప్రాబ్లం ఉందా అనేది అనుకోవటం ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మీరిద్దరు ఏంటంటే ఇరువైపులో ఇలా వేలు చూపెట్టుకుంటున్నారు నాలుగేళ్ళు మీ వైపు చూపెడుతున్నాయి అనేటువంటి మీరు అనుకోవట్లేదు ఇలాంటి సమస్యల్లో ప్రధానంగా కావాల్సింది ఏంటంటే ఎదుటి వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం ఉంది అనేది కాదు ఎదుటి వాళ్ళకి నేను ఎలా అడ్జస్ట్ అవ్వాలి ఆ నా ప్రాబ్లం ఎలా తగ్గి తగ్గించుకోవాలన్నది ఆలోచించడం ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు కొన్ని పదాలు వాడుతున్నారు ఫ్రీడమ్ అంటున్నారు 
కంఫర్ట్ లో ఉంటున్నారు ఇండివిజువాలిటీ అండ్ ఇండిపెండెన్స్ అంటున్నారు అతని ఉద్దేశాలు ఏంటంటే ఈ ఫ్రీడమ్ కంఫర్ట్ ఇండివిజువాలిటీ అనేటటువంటిది ఇందాక మీరు అంటున్నారు కదా నీ బతుకు నువ్వు బతుకు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే అక్కడికి వెళ్ళు నా పర్మిషన్ తీసుకోవద్దు నీ వంట నువ్వు వండుకో నీ తిండి నువ్వు తిను అని అంటున్నారు కదా అవి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అది ఫ్రీడమ్ కంఫర్ట్ అని అనుకుంటున్నారు అది ఎలాగా మీ లెక్క ప్రకారం మీ ఉద్దేశం ప్రకారం ఆ విధంగా ఉంటాయి కానీ అతను ఏమనుకుంటాడంటే వంట వండాలి అన్నం అన్నం వడ్డించాలి ఇంటి ముందు ముగ్గు వేయాలి సరే ముగ్గేస్తారా కల్లాపు జల్లుతారా అది వేరే విషయం అది అది ఈ రోజుల్లో ఎంతమంది ఆడవాళ్ళు చేస్తున్నారని అంటే ఏంటంటే మీరు అనుకునేటటువంటి డెఫినేషన్ ప్రకారం అక్కడ ఫ్రీడమ్ కంఫర్ట్ అతనికి వద్దు అంటున్నాడు అతను కావాల్సింది ఏంటంటే కనుక కలిసి ప్రయాణం చేద్దాం మనం భార్యాభర్తలుగా ముందుకు ప్రయాణిస్తూ పిల్లలను కందాం అనేటటువంటి ఒక ఫ్యామిలీ పరమైనటువంటి ఆలోచన శైలి అతనికి ఉంది ఇప్పుడు తనకి ఏదో ఆర్డర్ చేసుకోవాలని ఉంది చికెన్ సంజ చికెన్ ఆర్డర్ చేసుకుంటుంది ఆయన ఏమో మటన్ ఆర్డర్ చేసుకుంటాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరి రూమ్లో వాళ్ళు కూర్చొని తినేకాడికి పెళ్ళి ఎందుకండి ఒక గూడు కింద కలిసి ఉండటం ఎందుకు అదే ఫ్రీడమ్ అంటే సంజ మీ ఉద్దేశంలో సంతోషం ఫోర్స్ చేసుకోకపోవటం సంతోషం కానీ దానికంటే ఒక లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి కదా కానీ ఇక్కడ ఫోర్స్ అనే పదం అసలు కాదమ్మ ఇక్కడ ఏంటంటే హ్యాపీనెస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇరువైపులా అతను కూడా హ్యాపీగా ఉన్నాననే పదం అతను వాడట్లే కదా నేను హ్యాపీగా లేననే కదా మాకు ఫోన్ చేశాడు మీరిద్దరు హ్యాపీగా ఉంటే అతను మాకు ఎందుకు ఫోన్ చేస్తాడు కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి సార్ ఇప్పుడు పిల్లలని తీసుకొని షాపింగ్ కి వెళ్ళాలి అలా సినిమాకి వెళ్ళాలి ఏదన్నా కలిసి ఇప్పుడు రాదు సార్ ఓకే నాకు అవసరం లేదు నువ్వు వెళ్ళాలి సంజయ్ గారు మీరు ఇలా ఉండాలి అని అనుకుంటే కనుక మేము ఎవరు ఇది మీ మీతో అభిప్రాయంతో మేము విభేదం ఉంచామో అది కరెక్ట్ కాదు అని అన్నాం కానీ ఏంటంటే మీ ఇండిపెండ్యాలిటీ మీ ఇండిపెండెన్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఒక పెళ్లి అయిన తర్వాత మీరిద్దరు కొన్ని అంశాల్లో కలిసి ప్రయాణం చేయటం అనేది ఒక్క నిమిషం సంజయ్ గారు ఒక్క నిమిషం మీరిద్దరు కలిసి ప్రయాణం చేయటం అనేటటువంటిది కూడా పెళ్లి యొక్క నిర్వచనం అది మీరు సామాజికంగా ఉండండి మానసికంగా ఉండండి శారీర శారీర పరంగా ఉండండి మీ మొత్తం ఇండివిజువాలిటీ ఇండిపెండెన్స్ అనేటటువంటి దాంట్లో నుంచి మీరు పూర్తి స్థాయి ఆనందం పొందుతూ దీనికి కూడా టైం కేటాయించండి అని అతను కోరుకుంటున్నాడు మీరు బయటకు వెళ్ళద్దు అనట్లేదు ఉద్యోగం చేయట్లేదు అనట్లేదు మీరు బయటకు వెళ్ళి మీరు ఇష్టంగా నేను ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేసరికి నేను టైర్డ్ అయిపోయి ఉన్నాను ప్లస్ నేను ఆ ఫంక్షన్ కి వెళ్తే నాకు అక్కడ ఎవరు తెలియదు నా ఆలోచన దానికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి కదా అమ్మా అక్కడ ఒక ఫంక్షన్ కి వెళ్ళాలి అంటే వంద మంది తెలియక్కర్లేదు నీ పక్కన ఉండేటట్టు నీ భర్త నీకు తెలుసు కాబట్టి చాలు మీరిద్దరు నేనేంటంటే మొత్తం ఈ ఆరు సంవత్సరాలు మీ ఇద్దరు ప్రయాణంలో మీరు కలిసి జరుపుకునేటువంటి ఆ కార్యక్రమాలు ఏంటి కలిసి జరిగిన వెళ్ళినటువంటి ప్రదేశాలు ఏంటి కలిసి చేసినటువంటి పనులు ఏంటి అది అతను కోరుకుంటున్నారు నాకు ఇలా ఇలా ఉండు అని చెప్పి నా మీద ఒక రకమైన పెళ్లి అనేటటువంటిది కుటుంబం అనేటటువంటి దానికి ఒక నిర్వచనం ఇది ఒక బేసిక్ డెఫినేషన్ మన పేరెంట్స్ కలిసి ఉండబట్టే కదా మన ప్రయాణం సాఫీగా ముందుకు సాగుతుంది రేపొద్దున మీరు పేరెంట్స్ అవ్వద్దు నీకు ఎవరు రిస్ట్రిక్షన్స్ చేయట్లేదు సంజయ్ గారు మీకు రిస్ట్రిక్షన్స్ చేసేటటువంటి ఉద్దేశం అతనికి కూడా లేదు కానీ ఎక్కడో చోట మన ఇద్దరి మధ్యన ఒక ఓవర్ ల్యాప్ అనేది ఉండాలి నా ఉద్దేశం నీ ఉద్దేశం అవ్వాలి నా ఆలోచన నీ ఆలోచన అవ్వాలి నా పని నా నీ పని అవ్వాలి ఎంతో కొంత సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇండివిజువల్ నా ఫ్రెండ్స్ ఫంక్షన్స్ అప్పుడు నాకు ఏదైనా అవసరం ఉన్నప్పుడు నేను తనని రమ్మని ఆడట్లేదు ఎందుకనండి సమస్య అది మీరు అతన్ని పిలవట్లేదు మీ దానికి పిలవట్లా అతని దానికి వెళ్ళట్లే ఇంకెందుకు ఇద్దరు కలిసి ఉండటం ఈ ప్రయాణం ఎందుకు అని అంటున్నాడు అతను అతను పిలిచినా రావట్లేదు ఒకటి ఏంటంటే ఎందుకు లైఫ్ అంటే కంఫర్ట్ గా ఉండడమే కదా నేను నీ ఫ్రీడమ్ నీకు ఇస్తున్నాను నాకు నచ్చినట్టు నేను ఉండాలనుకుంటున్నాను
మనిషి ఏడుస్తున్నాడమ్మా మనిషి ఏడుస్తున్నాడు అభిరాము అదేనమ్మా ఇంకా ఏడుపు ఏడుపు డ్రామా అంటే కనుక మీ పెళ్లే డ్రామా అమ్మా అలా అయితే ఇంకా పెళ్లే డ్రామా మీ జీవితమే డ్రామా సంధ్య ఏ అమ్మా తప్పమ్మా మాట ఎవరు చనిపోయారమ్మా ఏంట మాటలు డాక్టర్ గారు మనసులో ఎంత బాధ ఉంటే ఆ అమ్మాయి మీద ఎంత ఇష్టం ఉంటే నాకు ఇంత చెప్పలేదు సంధ్య ఇప్పుడు ఇక్కడ చాలా ఇప్పుడు ఏంటంటే అమ్మా ఇప్పుడు మొత్తం పిక్చర్ అంతా క్లారిటీ వచ్చింది అమ్మా ఇప్పటి వరకు మోడర్ను అల్ట్రా మోడర్ను నాట్ సో మోడర్న్ అనేటువంటి పదాలే మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ అసలు ఇమోషనల్ గా కూడా మీరిద్దరు కనెక్ట్ అవ్వలేదు అనేటటువంటిది ఇప్పుడు ఈ ఒక్క ఈ సందర్భంలో మనకు అర్థమైపోయింది ఇది మోడర్నిజం గురించి కాదు మీరు ఎలా బతకాలి అనుకుంటే అలా బతకచ్చు ఉద్యోగాలు చేసుకోవచ్చు పబ్బులకు వెళ్ళొచ్చు తిరగచ్చు మీ ఇష్టానుసారం మీరు ఉండొచ్చు కానీ అతను ఏంటంటే ఆరు సంవత్సరాల ప్రయాణంలో నీ భర్త ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు ఈరోజు ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు ఆ ఏడు పెనకతల డ్రామా ఉంది అనేటటువంటి నువ్వు పదం వాడటం అన్నది నిజంగా హాస్యాస్పదం అమ్మా అసలు మీ పెళ్ళికే మీనింగ్ లేదు నువ్వు ఆ మాట అంటే కనుక నా భార్య నా పక్కన ఉండాలి ఈడు జోడుగా ఉండాలి కలిసి ప్రయాణం చేయాలి నా కోరికను అర్థం చేసుకోవాలి నా నీకు అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి రెండు నిమిషాలు నా మాట ఉంటే కనుక నీకు అర్థం అవుతుంది అభిరామ్ గారు అభిరామ్ గారు ఒక్క నిమిషం సంజయ్ గారు అభిరామ్ గారు మీరు వ్యక్తపరిచేటటువంటి మాటలు మీ ఆలోచన మీ ఆవభావాలు ఆవిడికి రీచ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఒక రెండు నిమిషాలు మీరు వెయ
ఏదైతే కనుక మీ సో కాల్డ్ మీ భర్త గారు కంఫర్ట్ అనుకుంటున్నారో మీ సో కాల్డ్ మీ భర్త గారి ఫ్రీడమ్ అనుకుంటున్నారో మీ సో కాల్డ్ మీ భర్త గారు హ్యాపీగా ఉన్నారు అని అనుకుంటున్నారో అది వాస్తవం కాదు అనేటటువంటిది ఒక్కసారి మీరు అర్థం చేసుకోండి మీరు ఎలా బతకాలనుకుంటే అలా బతకండి కానీ ఇంట గెలిచి రచ్చగలమన్నారు పెద్దలు మీ చదువు మీకు ఏ సంస్కారం నేర్పిందో మీ మీ పెద్దవాళ్ళు మీకు ఎటువంటి మర్యాద పూర్వకంగా ఎలా ఇతరులతో వ్యవహరించాలని చెప్పారో అనేది నాకు తెలియదు కానీ అట్లీస్ట్ ఇంటికి వచ్చేటటువంటి పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే కనుక ఇంటికి రావాలి మర్యాదగా నమస్కరించాలి వాళ్ళని కూర్చోపెట్టాలి వాళ్ళకి మర్యాదలు చేయాలి వాళ్ళకి తిండి పెట్టాలి వాళ్ళని సాగరింపించాలి స్విగ్గీలో ఆర్డర్లు పెట్టి ఫోన్లో హాయ్ చెప్పడం ఏంటమ్మా మరీ అంత పాశ్చాత్య జీవితంలోకి వెళ్ళిపోయావా మనం నీ భర్త డ్రామా అంటాం ఏంటమ్మా నీ భర్త డ్రామా నువ్వేమనాలంటే ఏమండి మీకు కావాల్సినటువంటి కట్టుబాటు దిద్దుబాటు ఏమైనా ఉంటే కనుక దానికి నేను రెడీ అట్ ద సేమ్ టైం నాకు కూడా మీ సైడ్ నుంచి ఇటువంటి మార్పు కావాలి అని అనుకుంటే కనుక అది జీవితం అది ప్రయాణం అది పెళ్ళి నేను ఇంతే ఉంటాను నేను ఇలాగే ఉంటాను నేను ఇండిపెండెంట్ నేను ఇండివిజువల్ నువ్వు నువ్వు హ్యాపీగానే ఉన్నావు నువ్వు కంఫర్ట్లో ఉన్నావు నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు నీ ఏడుపు డ్రామా అంటే కనుక ఇంకేముంది ఆ మనిషి సంధ్య అదిగోండి మళ్ళీ అదే మాట అంటున్నారు మీరు హ్యాపీగా ఉన్నారు అతను నేను సంతోషంగా లేని మొర్రు అని మొత్తుకుంటున్నాడమ్మా మీరు నువ్వు బ్యాచులర్ లాగా ఆలోచిస్తున్నావు సంధ్య నువ్వు ఒక బ్యాచులర్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు బ్యాచులర్ లాగా ఆలోచిస్తున్నావు నీకు పెళ్ళయ్యింది మీరిద్దరు ఇండివిజువల్ గా ఉండాలి నీ ఆలోచన ఇది అతని ఆలోచన అతని కానీ ఇద్దరు కలిసి కూడా ప్రయాణం చేయాలి కదా ఇంకెందుకు పెళ్లి ఆలోచనలు ఎక్కడ కలిసిని మనసులు ఎక్కడ కలిసిని శరీరాలు ఎక్కడ కలిసిని ఇంకేం పిల్లలు పుడతారు నేను ఒక మనిషిని పెళ్లి చేసుకున్నాను రోబోని పెళ్లి చేసుకున్నాను నాకు అర్థం కావట్లేదు అదే ప్రతిదానికి కంఫర్ట్ పిచ్చి పట్టిందా ఏంటి పిచ్చి నాకే పట్టింది ఎవరి పిచ్చి పట్టిందో తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ అవును నీకే పిచ్చి పట్టింది అందుకే నువ్వు రియలైజ్ అవ్వలేకపోతున్నా సంధ్యమ్మ అమ్మ సంధ్యమ్మ దయచేసి అమ్మ సంధ్యమ్మ దయచేసి మర్యాద ఇచ్చి పుచ్చుకోండి అమ్మ ప్లీజ్ అతను మీ భర్త వయసులో పెద్దవాడు ఒక్క నిమిషం ఒక్క రెండు నిమిషాలు అతనికి పిచ్చి పట్టిందా మీకు పిచ్చి పట్టిందా దయచేసి ఈ పిచ్చి అనే సబ్జెక్ట్ తీసి పక్కన పెట్టండి అతను కొంతవరకు మీరు ముందుకు వస్తే అతను చిన్న విషయం చెప్పండి చెప్తున్నాను ఇందాక చెప్పాను నాలుగు మెట్లు దిగుతాను నాలుగు మెట్లు కాదు పది మెట్లైనా దిగుతాను ఆవిడ రెండు మెట్లు దిగితే నన్ను అర్థం చేసుకుంటే అమ్మ సంధ్య అమ్మ సంధ్య అమ్మ సంధ్య ఇక్కడ ఎవరు కూడా తప్పు లేదు ఒప్పు లేదు పిచ్చి లేదు ఏమీ లేదు దయచేసి ఒక్క నిమిషం అతను పడేటటువంటి వేదన అతను పడేటటువంటి బాధని ఒక పెద్ద మనసు చేసుకుని అర్థం చేసుకోండి అతను పెరిగినటువంటి వాతావరణం కానీ వచ్చేటటువంటి భార్య గురించి కానీ అతను ఇంకో విధంగా ఊహించుకున్నాడు బహుశా ఈ డిస్కషన్స్ అన్నీ కూడా పెళ్లికి ముందే జరుగుంటే కనుక ఈ దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉండేది కాదు కలిసి ఒక అభిప్రాయాలు కలిస్తే కనుక పెళ్లి చేసుకుని ఉండేవారు అభిప్రాయాలు కలవకపోతే కనుక దూరంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే కనుక మీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ పెళ్లి డిఫరెంట్ అతని డెఫినేషన్ ఆఫ్ పెళ్లి డిఫరెంట్ ఒకటి సంధ్య ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అతని ఆలోచనలో ఎటువంటి తప్పు లేదు అతని ఆలోచనని మీరు విపరీతంగా ఆలోచించద్దు అంటే నన్ను పక్కన కూర్చుంటే రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాడు ఫోన్ చేస్తే కనుక రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాడు నా కథలకి నీ పసిగాడు అంటే గమనిస్తున్నాడు నన్ను ఈ ఫ్రీడమ్ లేకుండా చేస్తున్నాడు అని అనుకోవద్దు మీరు సమపాలల్లో మీ జీవితాన్ని మీరు బతకచ్చు అతనికి కావాల్సినటువంటి సంతోషాన్ని ఇవ్వచ్చు ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే రెండు సమపాలలో ఇచ్చేటటువంటి దానికి పూర్తి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే మీకు వయస్సు ఉంది దాంతో పాటు ఉద్యోగం ఉంది దాంతో పాటు అనుభవం ఉంది కాబట్టి డాక్టర్ అతను కంప్లీట్ గా సినిమాటిక్ లైఫ్ కావాలి అనుకుంటే నేను అంతలా నటించలేదు అవకాశం ఉంటే సంధ్య ఇది మనకి ఫోనుల్లో తేలే విషయం కాదు ఎంతసేపు మాట్లాడుకున్నా కంటిన్యూనే అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మీ మైండ్ ఆఫ్ స్టేటస్లో మీరున్నారు ఆయన ఆలోచన విధానంలో ఆయన ఉన్నారు అవకాశం ఉంటే ఒకసారి డాక్టర్ గారిని కలుస్తారా నేను ఎంత మర్యాదస్తురాలు అమ్మ నువ్వు ఇంత గొంతుకు చించుకుని నేను అరిచానా కౌన్సిలింగ్ చేశానా ఆవిడే నాకు కౌన్సిలింగ్ చేసిందని నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు పరిస్థితి ఇలా ఉన్నప్పుడు మీ అభిప్రాయం ఏంటి 
నేనైతే ఇలాగే ఇంక నా కర్మ ఇంతేలే అనుకుని నేను ఇలాగే కొనసాగాలి ఆవిడ మీద ఉండే ప్రేమ అభిమానం వల్ల నేనేం విడాకులు అయితే ఇవ్వలేను సార్ అసలు విడాకులు అనేటటువంటి ఎజెండా ఇక్కడ లేదు నేను ఫోన్ చేస్తాను ఆ అమ్మాయికి మీరు ఆ నంబర్ నాకు షేర్ చేయండి ఆ అమ్మాయితో కొద్దిగా మాట్లాడతాను లేదంటే కనుక నా దగ్గరికి రప్పించుకుంటాను మన ముగ్గురం కూర్చుని మాట్లాడుకుందాం అలాగే సార్ అప్పటి వరకు కొద్దిగా ఓపిక ఓర్పుతో ఉండండి నమస్తే అభిరామ్ గారు నమస్తే అభిరామ్ నమస్తే కళ్యాణ్ గారు